Continuando con las importantes organizaciones que participaron desde el comienzo en la lucha por la reconquista de la democracia en nuestro país, me complace muchísimo eh, pedir que venga al micrófono a mi gran amigo Julio Hernández del Movimiento Demócrata Cristiano. Bueno, le doy las gracias al Instituto de la Memoria Histórica por la invitación y como no me gustaría que me sacaran del podio, voy a, a dar la mitad de lo que traía hecho y solamente unos datos eh, en específico. Pero el Movimiento Demócrata Cristiano de Adultos se organiza en septiembre de 1959 por José Ignacio Rasco, Valentín Arena, Melchor Gastón, Manolo Suárez Carreño, Laureano Batista, Mario Fiallo y otros todos eran dirigentes católicos que venían de colegios católicos eh, privados en La Habana y también de la agrupación universitaria católica, de, en fin, de distintas instituciones allí. Eh, por supuesto, en, en nuestra mente estaba eh, adicional de la lucha una traición a un cambio de gobiernos que habían eh, transgredido la eh, constitución del 40 eh, con corrupción, con golpes de Estado, con un sinnúmero de situaciones eh, y eh, fundamentalmente teníamos la idea, habíamos luchado la idea desde el principio de, de nuestro cambio de la Universidad de Villanueva para la Universidad de La Habana en eh, movimiento de estudiantes jóvenes eh, en el cual queríamos un sistema de cambio pero que no fuera un sistema eh, revolucionario de, de justicia de, en contra de la justicia social la adhesión estudiantil del movimiento eh, crist de demócrata cristiano se nutre con la presencia de algunos líderes como José Díaz Pereira eh, presidente en algún momento después que yo salí, José Petit, Enrique Chao, Armando Martínez, Luis Martínez y antiguos eh, estudiantes de los escolapios eh, de Cuba y, como decía, de la Universidad de Villanueva y otras instituciones que hay. En Oriente, igual que en toda Cuba, fui organizando junto con un grupo de estudiantes el, eh, lo que ya se venía perfilando como el Frente Revolucionario Democrático Estudiantil, eh, Democrático. En este caso, la, la sección es estudiantil. En viaje organizativo eh, del, de, en Oriente, eh, recibí en casa de Laureano Garrote a Jorge Mascanosa, que se unió a la democracia cristiana estudiantil y fue coordinador en Oriente. En ese viaje también hice contacto con Pedro Guerra Bueno, que actualmente vive aquí en Miami y era coordinador eh, posterior para el área de... Por la brevedad del tiempo quiero solamente destacar hechos importantísimos. Y fue el, el, el ingreso en la democracia cristiana de eh, Gerardo Fundora, eh, proveniente del movimiento auténtico que en aquella época había sido grado y no solo eso sino que había sido un valiente eh, eh, dirigente eh, que se alzó contra el, eh, el eh, cuartel de Curía posteriormente fue a México se metió en el movimiento 26 de julio y al darse cuenta allí que era un movimiento comunista, desertó del movimiento 26 de julio y se unió entonces a la democracia cristiana. Lamentablemente, él se alzó el 12 de septiembre, de octubre de 1960 en, el, en las Lomas de Madruga y por un agente del, del gobierno cubano que tenía contacto entre nosotros, eh, 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 fue fusilado, eh, fue detenido y fusilado el 22 de, de noviembre de ese año. Eh, a partir de ese momento, 
la juventud demócrata cristiana se tuvo completamente que eh, dedicar a, a una clandestinidad eh, asombrosa. Yo tuve que asilarme por primera vez en la Embajada de Panamá para salir rumbo al exilio, donde llegué un 26 de noviembre. Alberto Muller, que había estado iniciado en la en las cosas de la, de, de la universidad también, acababa de salir eh, para Cuba eh, y ese 26 de, de noviembre, pues el 27, que al día siguiente fue la fecha de la celebración de los estudiantes de fusilados en el 1871, eh, participé como orador eh, destacando lo que se estaba haciendo en Cuba. A partir de ese momento eh, se eh, empezó a organizar el Frente Revolucionario Democrático Estudiantil que era parte del Frente Democrático Revolucionario que se había organizado eh, con, los con los adultos eh, de los distintos eh, partidos políticos que participaban en Cuba. Eh, por esas cosas de la vida, eh, el Frente Revolucionario Democrático cesó a la entrada de Miró Cardona y el grupo de ex eh, funcionarios que vinieron del gobierno de eh, eh, Fidel Castro y ahí se creó el Consejo Revolucionario de Democrático. El Consejo Revolucionario Democrático sencillamente fue un cambio de estrategia total, sacando de manos cubanas que estaba el frente para una operación del gobierno americano en la cual controlaba absolutamente todo, poniendo a Miró Cardona como jefe de el, de, eh, del Consejo Revolucionario. En ese momento eh, ya hubo disidencia en un montón de los eh, movimientos y empezaron a surgir lo, las operaciones de respaldo a Cuba porque la invasión era inminente. No sabíamos cuándo iba a ser la invasión, no sabíamos nada. Lo único que lo sabían al detalle perfecto eran los agentes de Fidel Castro que habían metido en, lo, en los campamentos y en la ciudad de Miami eh, y en la cual cuando se realiza el bombardeo 48 horas antes del desembarco de Playa Girón. Yo no le llamo invasión, porque el nombre de invasión se lo puso Fidel Castro. Un invasor, un cubano, no puede invadir su propio país. Nosotros desembarcamos, en todo caso, pero nosotros no fuimos invasores. Y yo nunca uso la palabra invasión, porque en mi patria yo no la invado. Entonces, en ese momento... Eh, surgieron una serie de dicotomías eh, en, la, en la lucha que a pesar de la, las operaciones de desembarco que realicé, que realizamos con, primero con el Frente Revolucionario Estudiantil, después con el Directorio Revolucionario Democrático, eh, eh, desembarcamos armas, desembarcamos un sinnúmero de cosas. Finalmente desembarcamos el, en, en Cuba el 30 de, de eh, marzo y eh, el 17 de abril fue una invasión. Eh, del resultado de la invasión lo conocíamos todos nosotros, porque Fidel Castro lo conoció primero nosotros. Hubo más de 300.000 personas eh, detenidas porque él sabía que en el momento que hubiera el, de, el, el bombardeo a las bases, iba a, a, a Nino Díaz por un lado, eh, el, el Playa Girón por otro, y en distintas partes de Cuba iba a haber el refuerzo al levantamiento interno, que era lo que se había diseñado originalmente. De ahí la historia nos ha dado mucho relevo, inclusive el relevo, último que tuvo la democracia cristiana fue Osvaldo Payá, que con el movimiento cristiano de liberación, en un contacto que hice en, 18, en, 19, en el 2, eh, 1986, 
eh, él fundó el movimiento en Cuba en 1988 eh, 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 y lamentablemente hicieron lo mismo con él, lo mataron. Por lo tanto, nosotros no debemos perder esperanza. Si el pueblo de Venezuela pudo, ha podido hacer lo que pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y sencillamente eh, fuimos los iniciadores de una cosa que sencillamente ha tomado 60 años, pero empieza ya la simiente, como la revolución que hubo la semana pasada, en pueblos donde se tuvo que ir Díaz Canel y, y sus seguidores de allí, porque el pueblo ya estaba protestando. Esperamos en Dios que eso sea una realidad y gracias a Inclusión. Escuchando a cada uno de los ponentes en la mañana de hoy, nos vienen a la mente tantos y tantos hermanos, compatriotas, gente con, con los cuales compartimos la lucha, la prisión, y que ya no están aquí, que están con el Señor. Y cada uno de sus nombres, ¿verdad? Cada uno, todos han nombrado a gente que ya no está con nosotros, y que, pero que quedan, todos ellos, están sus nombres grabados firmemente en la historia de nuestro país, en la historia gloriosa de quienes hemos luchado por la libertad. Y no exagero, no exagero cuando digo que igualmente como están grabados los nombres de Martí, de Maceo, de Gómez, de cada uno de los patriotas cubanos, así en la historia de Cuba en el futuro estarán los nombres de cada uno de estos hermanos nuestros de esta gloriosa lucha por la libertad de Cuba en los últimos 60 años.